team please yeah hi hi thank you so much indi లేదు ఇంకా లాంచ్ యాక్చువల్లీ సర్ప్రైజ్గా పెట్టామండి మేబీ ఇది ప్రీ లాంచ్ ప్రెస్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆయన చూడవచ్చు సో అది ప్లాన్ చేసాం అంటే ఇప్పుడు మీ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడు ఆయన కలవటం కానీ ఎట్లా ఏమైనా జరిగిందా ఆయనకి నేను ఫ్యామిలీ మెంబర్గా తెలుసు కానీ ఒక హీరోగా పరిచయం అవుతున్నారని అందరికీ ఒక సర్ప్రైజ్ ఇద్దామని ఆయన ఇంకా చెప్పలేదండి సో అది అండి సో మిస్టర్ కింగ్ అంటే ఏంటి ఈ టైటిల్ పెట్టడానికి కారణం ఏంటి అంటే మీకు మీరే కింగ్ అని ఎట్లా అనిపించింది లేదు అలా ఏం కాదు సో నేను ముందు చెప్పినట్టు ఒక గుడ్ కాడ్ గుడ్ కాస్ కోసం ఒక పర్సన్ ఫైట్ చేస్తే అతని హీరో అంటారు బట్ అతని చుట్టుపక్కన ఉండే వాళ్ళు అతని కోసం ఫైట్ చేస్తే రాజ్ అంటారని ఒక మెయిన్ ఒక గోల్ ఓరియెంటెడ్ క్యారెక్టర్ అండి అండ్ శశిగారు నా దగ్గర వచ్చి స్టోరీ చెప్పినప్పుడు ఒక కంప్లీట్ స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది అతనికి బిగ్గర్ డ్రీమ్స్ ఉంటాయి బట్ లైఫ్లో స్ట్రగుల్స్ వల్ల అతను ఒక ఆర్జే జాబ్ చేస్తూ ఉంటాడు సో అప్పుడు అది ఒక ఆస్పెక్టే గోలు లవ్ అండ్ స్ట్రగుల్స్ ఉన్న ఆస్పెక్ట్ చాలా వస్తాయి సో ఇది కంప్లీట్ ఒక డ్రామా యూత్ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అండి అంటే హీరో కావాలని మీకు చిన్నప్పటి నుంచి ఉందా అవునండి సో అంటే దీనిపైన ఏం తీసుకున్నా ట్రైనింగ్ నేను యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ స్కూల్లో థియేటర్ ప్లే స్టార్ట్ చేశానండి దాని తర్వాత నేను షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేశాను ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసినప్పుడు ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్లో మా డైరెక్టర్ చూశారు సో దాని తర్వాత వచ్చి అప్రోచ్ అయ్యారు అండ్ దాని తర్వాత ఆయనకు తెలిసింది నేను ఈ ఫ్యామిలీ నుంచి ఇంకా అది ఒక ప్లస్ పాయింట్ అయింది అంటే మరి ఫైట్స్ ఇట్లు డ్యాన్స్ యా యా ట్రైనింగ్ తీసుకున్నానండి నేను ఈ మూవీలో ఇది ఒక యూత్ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అండి ఇంకో మూవీ కూడా చేస్తున్నా అది ఒక యాక్షన్ థ్రిల్ సో డిఫరెంట్ జాండర్స్ పెట్ చేసుకుంటున్నాను సో ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీ నుంచి వస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇటు మహేష్ గారు కానీ ఇటు నరేష్ గారు కానీ ప్రతి ఒక్క అందరూ అంటే హిస్టరీ చూసినా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇటు ఒక పెద్ద సెలబ్రిటీ ఫ్యామిలీ నుంచి వస్తున్న సినిమా కాబట్టి మీ పైన ఆ ఎఫెక్ట్ ఎంతవరకు ఉంది ఎట్లా దీన్ని చూసుకున్నారు మీరు అసలు లెగసీ హోల్డ్ చేయాలని ఒక టెన్షన్ ఉంటుందండి బట్ మెయిన్ థింగ్ నాకు కృష్ణ తాత నాని పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్ అండి అండ్ నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎలా నాకు ఈ ప్యాషన్ యాక్టింగ్లో చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్నాయి సో ఆ ప్యాషన్ ప్రూవ్ చేయడానికే నేను మూవీ ఇండస్ట్రీలో స్టార్ట్ చేశానండి నరేష్ గారి సలహాలు ఏమైనా తీసుకున్నారా ఎట్లా ఏంటి ఆయన ఒక హీరోగా ఎన్నో మంచి మంచి సినిమాలు తీశారు టిల్నో ఇప్పటికీ యాభై సంవత్సరాలు ఇవాటికి ఇప్పటికి కదా సో ఎలా అని అసలు ఆయన లైక్ స్క్రీన్ మీద నేను చెప్పే కన్నా మోస్ట్ వర్సిటైల్ యాక్టర్ అని ప్రూవ్ చేసుకున్నారు ఆయన నాకు యాక్టర్గా చాలా సలహాలు ఇచ్చారు మెయిన్ థింగ్ ఒక యాక్టర్కి పేషెన్స్ ఎలా ఉండాలి టీం వర్క్ ఎలా కావాలి అండ్ ఎవ్రీడే ఇస్ ఎ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఎవ్రీథింగ్ కొత్తది ఎవ్రీడే నేర్చుకుంటామని సలహాలు చాలా ఇచ్చారు అండి చాలా సపోర్టివ్గా ఉన్నారు ఆయన షరణ్ కింగ్ యాక్చువల్లీ ఇందాక నరేష్ గారు చెప్పినట్టు ఫ్యామిలీ నుంచి ఎయిత్ హీరో కృష్ణ గారి లెగసీని బట్టి చాలామందికి అవకాశాలు వచ్చినాయి అందులో ఇప్పుడు నరేష్ గారు ప్రూవ్ చేసుకున్నారు మహేష్ గారు ప్రూవ్ చేసుకున్నారు బట్ ఏంటంటే ఒక స్టార్ ఫ్యామిలీ నుంచి ఆడియన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆడియన్స్ ఎలా అవకాశం ఇస్తారో బట్ ఏదైనా కొద్దిగా అటు ఇటుగా ఉన్నా సరే రిజెక్షన్ కూడా అంతే మెరిసి డెఫినెట్గా ఉంటుందండి సో ఎలాంటి కేర్ తీసుకుని సినిమా చేశారు చాలా అదే ఇప్పుడు ఈ మూవీ నేను మూవీతో లాంచ్ అయ్యేటప్పుడు ఏదో ఒక లవ్ స్టోరీ కాకుండా ఒక కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ ఉండే స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ ఓరియెంటెడ్ క్యారెక్టర్ అని పిక్ చేసుకున్నామండి అండ్ మూవీ టైటిల్ కూడా భారీ లైక్ హెవీ సబ్జెక్ట్ అండి బట్ ఒక కొత్త పర్సన్కి మేబీ నాకు డిఫికల్ట్ అండ్ ఛాలెంజింగ్ అనిపించవచ్చు బట్ నాకు ఒక యాక్టర్కి నాకు ఆ వేరియేషన్స్ ఇవి ట్రై చేసిన తర్వాత డిఫికల్ట్ తర్వాత దాని తర్వాత ఆ సక్సెస్ వస్తే అది నాకు చాలా మంచి ఫీలింగ్ అని అనుకుంటున్నాను నరేష్ గారు నరేష్ గారు యాభై ఏళ్ళు అయిన సందర్భంగా కంగ్రాచులేషన్స్ అండి ఒక యాక్టర్గా ఒక మేకప్ వేసుకొని ఇంత దూరం రావాలంటే ఎంతో అదృష్టం చేసుకుని ఉండాలి మీరు సరెండ్కి ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్న అతనికి మీ ద్వారా ఏమని చెప్పారు ఇంత ఎంత కష్టం అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ అది దీన్ని ఎలా చెప్పారు మీరు సరెండ్కి నేను హీరోగా పదిహేడు ఏట అయ్యాను చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా ఎడ్వైట్ అయ్యాను మా అమ్మ నేను జన్మల గారు నేను షూటింగ్ వెళ్తున్న ఒకటే చెప్పారు నువ్వు కొత్తగా వెళుతున్నావు అని నీకు ఎవరు విష్ చేయరు లైట్ బాయ్స్ దగ్గర నుంచి అందరికీ విష్ చేయి ఆటోమేటిక్గా నీకు విష్ చేస్తారు అని నాకు చెప్పిన ఫస్ట్ సలహా అది ఇప్పటికి కూడా వెళ్ళంగానే ముందు లైట్ బాయ్స్ ప్రొడక్షన్ బాయ్స్కి విష్ చేస్తాను ఎందుకం
యూనిట్ అనేది ఒక ఫ్యామిలీ లాంటిది ఒక అరవై తొంభై రోజులు కలిసి గడుపుతాం సో ఆ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అనేది యూనిట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అదే చెప్పింది నేను షరణ్ కూడా సో యూనిట్లో అందరిని సమానంగా ట్రీట్ చేయాలి హీరో అనేది ఒక బిరుదు మాత్రం ఇట్స్ అ క్యారెక్టర్ రియల్ లైఫ్లో వీఆర్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ యూనిట్ అండ్ వీ వర్క్ ఫర్ అ ప్రోడక్ట్ ఆ ప్రొడ్యూసర్ డబ్బు పెడతాడు డైరెక్టర్ రాస్తారు తీస్తారు సో షరణ్కి నేను చెప్పింది ఏంటంటే ఒకటి పేషెన్స్ తొందరపడద్దు సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్స్ ప్రేమ్ నజీర్ లాంటి హీరోస్కి ఫస్ట్ పిక్చర్ ఫెయిల్యూర్ సెకండ్ పిక్చర్ సక్సెస్ నీకు ఇంత మంచి సినిమా ఫస్ట్ పడ్డమే అదృష్టం అదే చెప్పాను నేను సో సక్సెస్ కనబడుతుంది కంటే ముందు అతనికి కూడా సో దాన్ని సక్సెస్ నిలబెట్టుకోవడం చాలా కష్టం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండని చెప్పాను ఓపిక ఉండాలి గుడ్ పిఆర్ ఉండాలి మీడియాతో మంచి రిలేషన్షిప్స్ ఉండాలి అందరితో దిస్ వాట్ ఐ అడ్వైజ్ టు శశి గారు డైరెక్టర్ గారు సార్ ప్రస్తుతం సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక సినిమా దర్శకుడిగా రావాలంటే ఎంతో కష్టం అలాంటి ఒక కష్టాన్ని చివరిదాకా ఒక మంచి కథతో వెళ్ళి ఒక హీరోకి చెప్పాలను ఏ దర్శకుడైనా కూడా కానీ ఒక కొత్త కొత్త హీరోకి ఒక కథ చెప్పి మీరు మీ కెరీర్ని ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు సార్ నిజానికి ఇప్పుడు రెండండి ఒకటి మార్కెట్లో ఉన్న రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి ప్రొడ్యూసర్స్ అది చూస్తారండి ఎలాంటి ఫార్ములర్ సక్సెస్ అవుతున్నాయి ఏంటని రెండోది దానిలో మనం ఎంత వైవిధ్యం ట్రై చేయగలం అని సో ఇదో ఒక కథ బాగా వెళ్తుంది అనుకుని అయితే రాసేవాడు అన్నిటిని బట్టి బట్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ స్ట్రగుల్గా ట్రై చేస్తున్నప్పుడు అండ్ మై బ్రదర్ అండ్ బిఎన్ రావు గారు సో కలుస్తూ ఉండేవాళ్ళం నేను చూసేవాడు ఆయన ఒకే కథ లేనేవాడు పాయింట్స్ వినేవాడు చేద్దాం అని ఆయనకి ఇప్పుడు అవకాశం వచ్చింది అలాగే కథ కూడా బాగా నచ్చింది ఆయనకి ఎక్కడో కనెక్ట్ అయ్యారు పర్సనల్గా కథలో సో ముఖ్యంగా ఫాదర్ డాటర్ సెంటిమెంట్ చాలా బాగుంటుంది అండి సో దానికి ఆయన బాగా కనెక్ట్ అయ్యి సో అవకాశం అనేది నిజంగా ఇక్కడ మనం డిఫైన్ చేసుకోలేము సార్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్స్ ఫేట్ టైం ఆర్ అదృష్టం ఆ టైం వచ్చింది అండ్ బిల్డ్ చేసుకోవడం అంటే తెలియదు సార్ నాకు ఇంకా బట్ ఏమేమి చేయగలమో అన్నీ చేసేసి ఏమంటారు సర్వశక్తులు వడ్డి ఈ సినిమా అయితే చేసేవాడి అండ్ చూడాలి సార్ అది సరన్లో మీకు నచ్చిన అంశం ఏంటి షరణ్ నేను ఫస్ట్ కొత్త హీరోకి వెళ్దాం అనుకున్నప్పుడు ఒక ఇన్నోసెన్స్ ఉంటుందండి ఫేస్లో చిన్న రగన ఆ ఇది ఉండదండి సో చిన్న కామ్నెస్ చిన్న సటిల్నెస్ ఫేస్ అప్పుడే కొత్తగా చూస్తే వచ్చే విజన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ దట్స్ వాట్ విచ్ యూ గేవ్ మీ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ అదే తనలో నచ్చింది కూడా అండ్ అలాగే అంటే నచ్చింది అంటే ఏం చెప్పలేదు సార్ నన్ను అసలు ఎప్పుడు విసిగించాలా సో నేను చెప్పిన చేసి వెళ్ళాడు సో ఐమ్ రియలీ హ్యాపీ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ సజిదేవ్ గారు ఎస్ సార్ 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 సబ్జెక్ట్ పాయింట్ టర్బో ఎయిర్ ఇంజిన్ అనేది కొత్త పాయింట్ ఇది సైన్స్ ఫిక్షనా లేదు అంటే నేచురల్గా యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఫ్రెంచ్ సైంటిస్ట్లు ఆల్రెడీ కనిపెట్టారు సార్ అది ఇప్పుడు హీరోకి ఒక బ్యాక్ డ్రాప్ ఇవ్వాలి అది కొంచెం కొత్తగా ఉండాలి ఏరు నాటికల్లో చాలా సబ్జెక్ట్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు రైటర్స్గా నేను ఒక సిక్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నాను మధ్యన సినిమా నుంచి కొంచెం రైటింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నాను ఆ డిస్కషన్స్కి డిస్కషన్స్కి వెళ్తాం ఆర్ఎండి చేస్తూ ఉంటాం కదండి ఒక చిన్న బ్యాక్ డ్రాప్ కొత్తది ఏమన్నా వెళ్దాం అని సో చేస్తున్నప్పుడు ఒకసారి ఏదో సమ్ లెజెండరీ క్యారెక్టర్ గురించి అని ఆలోచించినప్పుడు ఒక ప్లేన్ చూసాను ప్లేన్ కింద ఇటు ట్వంటీ టర్బైన్స్ అటు ట్వంటీ టర్బైన్స్ ఉన్నాయి దట్ హుక్ మీ అరే ఇలాంటిది ఏదో స్క్రీన్ మీద చూపిస్తే చాలా కొత్తగా ఉంటుంది ఇలాంటి ప్లేన్ ఇప్పుడు చూడలేదు అని దాన్ని ఆర్ఎండి చేసుకుంటా వెళ్ళినప్పుడు అలాంటిది బేస్డ్ ఆన్ దాట్ వి జస్ట్ పోస్టెడ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ అండి ఊరికే ఏదేదో చూసి బాగుంది కదా అని పెట్టేయడం కదండి యాక్చువల్గా దాని వెనకాల ఒక పెద్ద అంటే ఏరోప్లేన్ వల్ల చాలా పొల్యూషన్ అవుతుందండి ఎయిర్ పొల్యూషన్ కార్బన్ ప్రింట్స్ వల్ల సో ఈ ప్లేన్ ఏంటంటే ఆ కార్బన్ ప్రింట్స్ని చాలా వరకు తగ్గిస్తుంది ఫ్యూల్ యూసేజ్ కూడా బాగా తగ్గుతుంది అనమాట సో దెర్ ఈస్ పర్పస్ బిహైండ్ దిస్ సో దాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని వండర్ఫుల్ అంటే మీరు చెప్పిన కోర్ పాయింటే ఆడియన్స్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుందా లేదంటే లవ్ లవ్ స్టోరీ కావచ్చు మిగతా కంటెంట్ ఎంతవరకు ఎంగేజ్ చేస్తుంది అంటే ఈ మధ్యలో కంటెంట్ చాలా కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలను ఆడియన్స్ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు సో కంటెంట్ బేస్డ్లోనే ఇది ముందుకు వెళ్తుందా లేదంటే ఎంటర్టైన్ వేల కూడా ఎంత ఎంగేజ్ చేయబోతుంది ఒక క్యారెక్టర్ ఉండేవాడు ఎలా ఉంటాడు అనే చిన్న బ్యాక్ డ్రాప్ కోసం ప్లేన్ తీసుకున్నాం సార్ ఇది ఒక ఇది ఒక లవ్ స్టోరీ అండి యాక్చువల్గా ఒక సెల్ఫ్
సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ చెప్పే మీరు అంత కొత్త వాళ్ళతో అంటే మీరు కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నారు ఇండస్ట్రీకి అందరినీ కొత్త వాళ్ళతో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ అనుకోవచ్చు మీ జర్నీలో మొదటి అడుగు అనేది సో ఎలా ఉండబోతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు నేను కొత్తగా వచ్చండి డైరెక్టర్ గారు ఇదే ఇండస్ట్రీలో నైన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నారు దానివల్ల నాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు సీనియర్ టీని ముఖ్యంగా నేను చూసి ఆయన చూస్ చేసుకోవడం జరిగింది రాజ్ కుమార్ గారు సార్ జనరల్గా ఏంటంటే అబ్బాయిలు ఇంట్రడ్యూస్కి అంటే కొత్త ఉత్సాహం అనేది ఉంటుంది సో కొత్త సినిమా నా అబ్బాయి ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నాడు హీరోగా అనేది సో ఈ సినిమాతో మీ అబ్బాయి సినిమాలో మీరు కూడా ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నారు సో ఈ అవకాశం మీ అబ్బాయి ద్వారా మీకు వచ్చింది అనుకోవచ్చు మీ ద్వారా మీ అబ్బాయికి వచ్చింది లేదు మా అబ్బాయి త్వరగా నాకు వచ్చిందండి ఎందుకంటే నేను వచ్చి ఉండాలి ఎప్పుడో వచ్చి ఉండేవాడిని సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ టైమ్ అండి ఆయన హీరో ఫస్ట్ మెయిన్ థింగ్ ఆయన హీరోగా ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యేది మెయిన్ ఆ హీరో బేస్డ్గా నన్ను చేయమని డైరెక్టర్ గారు అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు చెప్తే నేను చేశానండి సో ఇంత బరువైన కంటెంట్ని మీ అబ్బాయి ఎలా మోసారు చాలా బాగా చేశారండి ఎంత కావాలో యాక్చువల్గా డైరెక్టర్ గారు ఆయన వచ్చి యాక్టింగ్ కంటేనూ రియాక్ట్ చేయమన్నారు సెట్స్లో సో అకార్డింగ్ టు సిచ్యువేషనల్ బేస్డ్ ఆయన సెట్లు రియాక్ట్ చేశారు యాక్టింగ్ కంటేను సో న్యాచురాలిటీ ఉండేది ఆ సీన్స్లో సో ఈ క్యారీ టీమ్స్ వెరీ వెల్ అండి ప్రొడ్యూసర్ అంటే ఈ సినిమా రిలీజ్ ప్లాన్ ఎలా చేస్తున్నారు సో ఎలా ఉంటుంది ఓన్ రిలీజ్ వెళ్తున్నామండి టూ ఫిఫ్టీ థియేటర్స్లో ఓన్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం ట్వంటీ ఫోర్త్ డన్ హాయ్ యాశ్విక యువర్ లుక్ సో హోమ్లీ ఆన్ ది స్క్రీన్ సో వాట్ ఈస్ యువర్ క్యారెక్టర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ది స్క్రీన్ మై నే మై క్యారెక్టర్ నేమ్ ఇస్ ఉమాదేవి అండి చాలా ట్రెడిషనల్ ఆర్థడాక్స్ కన్జర్వేటివ్ ఫ్యామిలీ కైండ్ ఆఫ్ అ గర్ల్ యా సార్ బిఎన్ రావు గారు సార్ ఎవరు షరణ్ గారితో చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అసలు షరణ్ గారిని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేశారు అసలు షరణ్ గారిని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫస్ట్ డైరెక్టర్ గారు చేశారు దాని తర్వాత నాకు మహేష్ బాబు గారు కృష్ణ గారి అభిమానంతో నేను ఆ ప్రాజెక్ట్ని ఇమిడియట్లీ ఓకే చేయడం జరిగింది మనం అనుకున్న బడ్జెట్ కూడా పెంచడానికి కారణం కూడా ఉన్న మన హీరో గారి మీద ఉన్న నమ్మకంతోనే పెంచడం పెంచానండి సార్ నరేష్ సార్ మీరేంటి సార్ బాగా స్లిమ్ అయిపోతున్నారు ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ హీరోగా ఇది అవుతున్నారు మూడు సినిమాలు హీరో చేస్తున్నాను ఫిఫ్టీ ఎయిత్ ఇయర్ సో సీక్రెట్ ఉండే ఎప్పుడు సార్ ఎప్పుడు అనౌన్స్మెంట్ సూన్ ఐ గివ్ యూ గుడ్ న్యూస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీడియా ఫ్రెండ్స్ ఫర్ దోస్ వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్స్ మా మిస్టర్ కింగ్ సినిమా గురించి మరిన్ని విశేషాలని బయటకు తీసుకొచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీబడి ఆన్ స్టేజ్ అయితే సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మహేష్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుల తరఫున ఫ్యాన్స్ తరఫున చిరు సన్మానం ఆన్ స్టేజ్